दोस्तों अभी मैं बिहार में हूँ आश्चर्य नहीं कीजिएगा यहाँ पे आप ट्रक देखना ये पलटा हुआ है आज दिन में लगभग साढ़े दस बजे के आसपास ये ट्रक पलटा है और ये जो सड़क देख रहे हैं ये सड़क का निर्माण लगभग कितने दिन पहले हुआ होगा अभी पूरा हुआ भी नहीं है देखते नहीं अब आधा पीछ हुआ है आधा बाकी है अच्छा ये पूरा हुआ भी नहीं है लगभग कितने दिन पहले दस दिन हाँ दस पंद्रह दिन दिन मैं बता दू दस दिन पहले इस रोड का निर्माण हुआ है और दस दिन पहले इस रोड का निर्माण हुआ उसके बावजूद आप देख रहे हैं इस रोड की क्या हालात है और जिसके वजह से ये बालू से लदा हुआ ट्रक आज सुबह में पलट गया सहयोग ड्राइवर भी बचे हुए हैं खलासी भी सुरक्षित हैं लेकिन अगर इस ट्रक के जगह पे पैसेंजर से भरा अगर कोई बस होता तो उस बस की क्या हालात होती और उस पैसेंजर की क्या हालात होती ये सोचने वाली बात है लेकिन जो ये बनाने वाले हैं जो निर्माण करने वाले हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है जो इंजीनियर ने इस रोड को पास किया है इसको देख के वो वेरीफाई किया है उसे भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला है लेकिन जनता को नुकसान होता है इसके लिए किसी को कोई परवाह भी नहीं है अब यहां पर आइए अब मैं दिखाता हूं आपको स्थिति देखिए रोड का अब मैं बता दू लगभग रोड के किनारे से एक से डेढ़ फीट अंदर दो फीट अंदर ये ट्रक का चक्का था और उसके बाद रोड की ये हालात हुई आ, उसके बाद फिर आ, ट्रक पलट गया यहां भी देख सकते हैं आप ये 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 पूरा रोड है और और मैं पहले भी बताया कि किनारे से लगभग डेढ़ से दो फीट के अंदर था ट्रक का चक्का और उसके बावजूद ये हालात हुई है यहां से आपको मैं बता दू यहां से आ, ये रोड धंसना शुरू हुआ है यहां से यहां से रोड धंसना शुरू हुआ है और यहां से धंसते धंसते आगे बढ़ के उसके बाद पूर्ण रूप से धसा है फिर ट्रक पलट गया आ, हमारे भारत के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री काफी आपकी प्रशंसा होती है लेकिन आपके भारत में इस तरह का रोड निर्माण करवाया जाता है वो भी मैं बता दूं ये दल सिंह सराय से सुरौली शाहपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और इस सड़क से लगातार बड़े बड़े गाड़ियों का आना जाना होता है और उस रोड का ये हालात ये हालात है इस रोड का ये तो ट्रक था मैं पहले भी बताया अगर पैसेंजर से भरा हुआ अगर बस होता तो पैसेंजर की क्या हालात होती एक भी पैसेंजर नहीं बच सकते थे जो हालात इस ट्रक का है एक भी पैसेंजर नहीं बच सकते थे अभी एक लोग बता रहे थे जब इसका निर्माण हो रहा था तो अब बता यहाँ पे कोई रोकने आए थे कि आप सही से काम कीजिए तो उनको डांट के भगा दिया गया कौन थे वो कौन बोल रहे थे आइए आइए इधर आइए बताइए बताइए बिल्कुल खुल के बताइए नहीं वो, वो उस टाइम मैं नहीं था अभी कोई पब्लिक लोग बोल रहे थे जो मैंने रोका इसमें आप रोलर चला के तब ये आप आगे काम करते तो बोला आप, आप हमें मेरा तो कागज पास हो चुका है आपको बोलने से क्या होगा ये बात बोल रहे थे इस तरह से आप भ्रष्टाचारी का देखिए उससे पुल से उस साइड भी जाइए ना ऐसा ही फटा हुआ यहाँ से मंदिर का मंदिर तक है यहाँ तो पहला पड़ता है एक सौ गाड़ी जाएगा पलटेगा यहाँ कटाएगा वहाँ का पलटेगा समूचा है रोड इसी तरह मेजर पर देखिए ना वहाँ जाकर के जो क्या हाल है ये हालात थोड़ा सा साइड हो जाइए जाने दीजिए गाड़ी जाने दीजिए जाम ना लगे और दोस्तों मैं कितना बार बताया हूँ आप सबों को कि किस तरह से काम होता है हमारे बिहार में और इस तरह की भ्रष्टाचारी मैं दिखाता हूं तो मेरे ऊपर केस होता है कि सरकारी काम में बाधा करते हैं यही अगर मैं जिस समय बन रहा था उस समय आकर मैं रोकता तो मेरे ऊपर फिर से केस होता कि सरकारी काम में बाधा करते हैं लेकिन अब इसको देखने वाला ये जो मालिक का नुकसान हुआ है इस नुकसान का भरपाई करने वाला कौन है अगर इसमें ड्राइवर या खलासी की मौत हो जाती तो उसका जिंदगी वापस करने वाले कौन है जो ठेकेदार या इंजीनियर कहते हैं कि पास हो गया है मैं जो करूंगा वो होगा क्या वो जिंदगी वापस करने आते कभी नहीं तो ये हालात है हमारे बिहार में आश्चर्य नहीं कीजिएगा हम लोग बिहार में ही हैं और इस तरह का बिहार में रोड का निर्माण होता है ये एक जगह की नहीं है हर जगह की यही स्थिति होती है जब रोकने जाएंगे तो वहां पे ठेकेदार लोगों को बड़े बड़े लोगों से संपर्क होता है वो लोग कहते हैं कि हम जो करेंगे वही होगा कोई रोकने वाले नहीं होते क्या करेंगे आम पब्लिक कहीं कहीं आम पब्लिक की भी कमी होती है जो कुछ माल पानी लेके फिर वहां पर मैनेज कर लेते हैं लेकिन हर जगह ये नहीं होता भैया वीडियो नहीं बनाइएगा लेकिन हर जगह नहीं होता है ये यहां पे ऐसे लोग भी थे जो रोकने आए थे रोकने नहीं आए थे सही से काम कीजिए ये कहने के लिए आए थे निवेदन करने आए थे तो वहां पे धमकियां दी गई कि मैं जो करूंगा वो होगा तो इस तरह का हमारे बिहार में होता है केवल केवल बिहार में होता है सहयोग बस सुबह ये आठ बजे घटना हुई अभी तक जो है सो कोई देखने के लिए ठेकेदार नहीं आए वो बेचारे मरे या जिये कैसे है नहीं है कोई देखने वाले नहीं है सुबह ये आठ बजे घटना हुई अभी तक कोई नहीं अभी कोई नहीं आया कोई नहीं आया कोई नहीं आया पब्लिक जिज्ञासा मना रहे लेकिन गवर्नमेंट का आदमी हो चाहे ठेकेदार का आदमी हो कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे उनकी बच्चे का क्या हाल होगी गाड़ी का क्या हाल है पुल से 
लेकर के और पुल से लेकर के वहाँ से और ये पूरा जो है दोनों तरफ उस समय मजिल का गाड़ी जा रहा था कोच भरा हुआ उसी को साइड देने में ही घटना हुआ गाड़ी खड़ा था गाड़ी खड़ा है गाड़ी में हाँ रोड पर रखा हो खड़ा खड़ा में दिख रहे पता था आप सबको यहाँ से पहले यहाँ से अधसना शुरू हुआ है किनार से चक्का अंदर था और उसके बावजूद ये हालात हुई है थोड़ा सा ये धसते धसते आगे गया है और उसके बाद फिर गाड़ी पलट गई है तो ये हालात है हमारे बिहार में मैं निवेदन करना चाहूँगा यशस्वी पथ परिवहन मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये केवल आपकी पढ़ाई होती है आप अच्छा काम कर रहे हैं हर जगह बहुत कुछ सुधरा है लेकिन हमारे बिहार में जो ये स्थिति है भ्रष्टाचारियों की वजह से ये नहीं होना चाहिए आ, कहीं ना कहीं जो इंजीनियर साहब होंगे उनको भी दिमाग में सब कुछ पता होगा कि ये जो हालात है ये आगे जाके क्या होगा साइड में थोड़ा सा मोटा लग रहा है इसका साइड में थोड़ा सा लग रहा है लेकिन आप यहाँ पे देखिए एक से डेढ़ इंची इसकी मोटाई है अलकतरा नाम का कुछ चीज नहीं है ये हालात यहाँ से ये हिल रहा है ये हिल रहा है एक इंच देख लीजिए देखिए चार अंगुली यहाँ है चार ये हालात है क्या बनाया गया है क्या दिया गया है इसमें कितनी है मोटाई क्या दिया गया है 200 ग्राम ये वजन नहीं सह रहा है और इसमें अलकतरा दिया गया है क्या मेटेरियल दिया गया है ये देख सकते हैं हर जगह यही हो रहा है हर जगह यही हो रहा है लेकिन इसको देखने वाले कोई नहीं है मैं निवेदन करना चाहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम ये सोचिए कि अगर इस ट्रक के जगह पर बस होती तो क्या हालात होगा उस पर पसेंजर होते सभी की मौत हो जाती कौन जीवन वापस करने वाला था नहीं होना चाहिए ऐसा तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा ये नहीं होना चाहिए इस तरह का अगर काम हो रहा है तो आप अगर आपके संज्ञान में जाती है बात और संज्ञान में जाती है ऐसी चीजों को देख के भी अगर संज्ञान में नहीं जाती है तो फिर ये दुर्भाग्य वाली बात है तो ये नहीं, नहीं मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं लेकिन थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए आगे